Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido a un nuevo vídeo más de saber. Que tu PC está lenta, que demora demasiado al cargar, que cuando trabajas se te hace muy pesada. Hoy te voy a dar 8 tips para poder dar solución y hacer que tu PC sea muchísimo más veloz. Y por supuesto, sin instalar ningún programa. Así es que vamos a la intro y empezamos. Tip número 1. Eliminar archivos temporales de programas. Cada vez que utilizamos programas y lo instalamos, siempre quedan archivos temporales. Así es que vamos a eliminarlos porque en sí no los vamos a necesitar. Para poder eliminarlos voy a ingresar a la carpeta donde se guardan todos los archivos temporales. Para ello voy a presionar Windows más R. Me aparece la ventana ejecutar. Si por algún motivo no te apareciese, voy a cerrarlo. Presionas inicio y escribes ejecutar igual te va a salir voy a escribir ahí lo siguiente porcentaje ten porcentaje esto me va a llevar a la carpeta temporal donde hay archivos innecesarios le doy un enter y como puede darte cuenta aproximadamente yo tengo 697 tú puedes tener más o a lo mejor menos es un número considerable de carpetas y si tú te das cuenta la mayoría obtiene la extensión .tmp o sea habla de temporal y eso hace de que nosotros pues en nuestra PC se nos vuelva más lenta. Quiero dejar algo muy en claro que esto no consiste en eliminar los programas, sino eliminar los archivos que estos utilizan mientras están usando. Para ello voy a seleccionar control E, selecciona todo. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a dar clic derecho en cualquiera de estas carpetas y le voy a poner lo que es eliminar. Tú dirás, ¿por qué mejor no utiliza la combinación de teclas chic suprimir? Porque si yo le pongo eliminar se me va a ir a la papelera de reciclaje. Te voy a explicar por qué lo voy a hacer, pero eso va a ser más adelante. Así es que por el momento le voy a poner eliminar. Comienza a eliminar, si te aparecen este tipo de mensaje le dices que sí y le pones continuar. Esperas un momento y listo. Por ejemplo, aquí me aparece esta ventana. Me está diciendo que estas de aquí, alguno de estos archivos está siendo utilizado por algún programa de mi computador y que por lo tanto no se puede eliminar o que está siendo usado. Simplemente le voy a hacer clic acá. Si yo le pongo reintentar y a pesar de eso me sigue incomodando con este mensaje, eso significa de que el programa lo está usando. Entonces no tengo por qué eliminarlo, simplemente le pongo clic en omitir. Tip número 2. Eliminar archivos temporales, pero no de programas, sino de Windows. Lo que te he mostrado hace momento son los archivos temporales que utilizan los programas. Ahora voy a enseñarte a eliminar los archivos temporales que utiliza el mismo sistema operativo Windows, sea el 7, el 8, el 10, entonces voy a eliminarlo. Para ello voy a presionar Windows R, Voy a escribir ten, pero sin el porcentaje. Voy a borrar los porcentajes y solamente voy a escribir la palabra ten de temporal. Me abre la carpeta y por lo general está dentro de C, Windows y temporal. Puedes también abrir el explorador e irte a esta ruta. Voy a seleccionar control E y voy a suprimir. Clic derecho en cualquiera y le pongo eliminar. Me aparece que le dé permiso, le pongo aquí este check y le pongo continuar. Me aparece nuevamente este mensaje, ya sabe lo que tenemos que hacer, activo esto y le pongo omitir. Me los ha eliminado y solamente me ha dejado esto que algún programa los debe estar utilizando. Tip número 3. Eliminar archivos basura de las aplicaciones. Así como hay archivos temporales, también hay lo que son archivos basura de lo que son las aplicaciones. ¿Cómo es que ingreso allí? Para ello voy a hacer lo siguiente. Presiono Windows R y voy a escribir la palabra prefetch. Tú dirás qué cosa significa eso, pues te lo voy a explicar. Dentro de lo que es el sistema operativo, existe una aplicación que se llama administrador de memoria. Dentro de todo ese administrador de memoria, existe lo que es el prefetch, que vendría a ser como una traducción o una, digamos así, una abreviatura de lo que es el prefetcher, que es en sí el componente de Microsoft Windows. ¿Desde cuándo está este componente? Desde Windows XP. ¿Qué y de qué manera nos ayuda? Nos ayuda a acelerar el proceso de arranque de Windows y también a acortar, digamos, la cantidad de tiempo que lleva a iniciar programas. Tu abre Word a veces se demora un poco. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están cargadas dentro del prefetch. Así es que vamos a eliminar eso. Lo que tengo aquí son archivos innecesarios. Una vez más, repito, no estoy eliminando ni desinstalando programas. Control E. Y voy a presionar la tecla suprimir o doy clic derecho y le pongo acá eliminar. Activo esto y le digo reintentar. Me está diciendo que esto no lo puede borrar porque está siendo utilizado. 
y bueno, le selecciono y le pongo omitir. Perfecto. Muy bien. Siguiente tick. Tick número 4. Eliminar registros innecesarios de Windows. Cuando uno instala algún programa, por lo general se genera un registro de dicha instalación de programa. Entonces el programa ya se instaló y los registros quedan allí, pero también podemos desinstalarlo y estos registros siguen quedando allí. Así es que vamos a eliminar los registros que son innecesarios y que generan carga de memoria y que hacen que nuestra PC se vuelva un poco más lenta. Para ello voy a presionar la tecla de inicio y voy a escribir visor de eventos. Aparece ahí la primera búsqueda, hago clic y me aparece esta parte. Ahora tú dirás, ¿dónde es que tengo que eliminar? Te explico. En la parte izquierda aparece lo que son registros de Windows. Al hacer clic en aplicación, mira la cantidad de registros que en este caso están aquí. Hay un total de 30,795 registros y todo eso hace que nuestra memoria se cargue. Así es que voy a dar clic derecho y le voy a poner vacía registro. Me aparece esta ventana y me pregunta, ¿qué quieres hacer con estos registros que no se está utilizando? ¿no? Entonces, no le voy a poner guardar y borrar, porque no hay sentido. ¿De qué sirve de que lo borre y a la final que lo guarde? Es como crear una copia. Yo no necesito una copia. Simplemente le voy a poner borrar. Y listo, se acaban de borrar. Y eso lo voy a hacer con cada uno. Igual en seguridad. Igual en instalación. Sistema. Y eventos aquí reenviados aunque no hay ninguno pero una manera también de explicarte que se tiene que borrar listo acabamos de eliminar registros innecesarios de los programas tic número 5 un tic que nos va a ayudar de mucho eliminar espacio de disco para ello voy a abrir el explorador de windows presiono windows e y se me abre el explorador de windows voy al disco c y le voy a dar clic derecho y le voy a poner propiedades ¿Por qué voy al disco c porque es aquí donde tengo instalado el sistema operativo. Le voy a dar clic derecho, propiedades, me aparece esta ventana y bueno, tú te das cuenta aquí el espacio que aún me queda, ¿no? Que es 62.8. El tuyo puede variar porque tu disco puede también, en este caso, pues tener mayor capacidad o menos. A lo que vamos es a esto. Hacemos clic donde dice liberar espacio. No te voy a explicar cada uno de ellos, pero en sí es necesario pues que limpiemos cosas que no estamos utilizando. Yo puedo activar cada uno de ellos, pero lo que yo me voy es a lo siguiente. Si tú te das cuenta, aquí yo he activado papel de reciclaje. ¿Por qué? En el tick número 1, yo te expliqué que yo estaba eliminando lo que eran los archivos temporales de los programas. Pero te dije también que podía presionar chic suprimir para que ya no se vaya a la papelera. Sin embargo, ¿por qué no lo hice? Justamente para explicarte esta parte. Cuando tú eliminas archivos y solamente le pones suprimir, supuestamente tú dices ya desocupé espacio en el disco, pero no, esos archivos se quedan aproximadamente unos 30 días. Lo que tú tienes que hacer es eliminar dentro de tu papelera. Entonces aquí existe la opción de papelera reciclaje. Yo lo voy a eliminar porque se sobreentiende que son los archivos que hemos ido borrando en los tips anteriores. Quiero también recalcar algo muy importante. En mi caso no me aparece aquí descargas, es decir, esta carpeta, la carpeta descargas. Por lo general, cuando tú instalas tu sistema operativo, Windows por defecto tiene la ruta que todo lo que descargues, programas, aplicaciones, todo se va a descargar, valga la redundancia, en la carpeta descargas. Si a ti te apareciese por aquí la carpeta descargas, de repente tu versión de Windows aquí te aparece descargas, ten cuidado si lo seleccionas o no, porque si tú seleccionas, vamos a suponer que esto aquí diga descargas y tú lo activas, entonces vas a eliminar todo lo que está dentro de descargas. Y a lo mejor tienes cosas importantes. Así es que hay que tener muchísimo cuidado. Si tú ves que acá en descargas tienes cosas importantes, simplemente no lo actives para que no lo borres. ¿Quedamos? Recuerda eso muy importante. Pero también quiero decirte algo. Trata de no llenar tu disco C, sobre todo eso porque es donde se instala el sistema operativo con archivos, con cosas innecesarias. Mándalo al disco D o al disco E o si tienes un disco externo, guárdalo allí porque el disco C es donde mayormente entran los virus y es el que más se formatea. Entonces, hasta aquí yo puedo eliminar 2.64 GB. Ahora, ¿podré eliminar más? Sí, aquí, donde dice limpiar archivos de sistema. Hago clic, espero un momento que carga, eso puede tomar cierto tiempo, tienes que ser paciente, y aquí me está mostrando lo siguiente. No está diciendo que vamos a eliminar el antivirus, sino los reportes, los análisis que has hecho, ya eso es innecesario, lo podemos seleccionar y lo podemos eliminar. 
Y como te dije, yo voy a eliminar lo que es papelera y reciclaje. Si aquí te apareciese descargas, verifica que tengas cosas aquí que de repente te puedan ser útiles. Yo voy a eliminar un total de 2.99 y listo. Voy a seleccionar donde dice aceptar. Me dice si quiero eliminar archivos. Le digo que sí. Le pongo clic en aceptar y listo. Vamos al siguiente tick. Tick número 6. Deshabilitar programas al arrancar Windows. Esto me va a ayudar a que yo libere memoria, memoria RAM. ¿Dónde se guardan los programas cuando yo empiezo Windows? Cuando yo prendo mi laptop, mi computadora y se inicia el sistema operativo. Vamos a verlo. Voy a presionar las teclas Control, Shift o Mayus y la tecla Escape. Control, Shift, Escape me va a llevar a lo que se conoce como el administrador de tareas si no puedes ingresar por control chic mayus entonces haces clic en esta barra y haces clic donde dice administrador de tareas es lo mismo me voy a ir a lo siguiente donde dice inicio voy a aumentar esto al máximo y si tú te das cuenta aquí yo tengo varias cosas habilitadas si tú te das cuenta, algunas cosas ya he deshabilitado. Una vez más, repito, esto no lo desinstala. Simplemente estoy deshabilitando el servicio. Cuando yo comience a utilizar el programa, entonces pues se carga nuevamente. Pero no es necesario tenerlo cargado porque eso satura la memoria. Entonces aquí, por ejemplo, me dice actualización. Yo lo voy a deshabilitar cada uno de ellos. Porque no es necesario, funciona de la mejor manera posible. Esto, por ejemplo, es de mi mouse y también es de mi teclado, así es que esto lo dejo. Esta es la tarjeta NVIDIA, mi tarjeta gráfica, lo dejo allí. El otro está lo que es el Windows Defender, esto lo dejo allí y solamente dejo lo más importante. Si tú te das cuenta, yo aquí tengo tres veces repetido esto. Si es que no es necesario que los tenga los tres, voy a tener que solamente tener solamente uno. Y listo, entonces solamente me quedan cuatro. Revisa bien porque según la cantidad de programa, lo que tú tengas, de repente haya juegos, cosas, tienes muchas cosas que están aquí habilitadas y por eso es que cuando tú prendes tu computadora se vuelve muy lenta al cargar porque tiene que cargar todas estas aplicaciones en un segundo plano, pero de todas maneras te consume. Tick número 7. Desactivar las notificaciones o sugerencias. A veces estamos trabajando y aparece en esta parte de acá, cerca al reloj, las sugerencias, las notificaciones. Eso también consume memoria. Tú dirás, ¿por qué? Te voy a explicar. Vamos a ir a configuración, presiono la tecla inicio. Me voy a esta parte, a este icono del engranaje. Hago clic donde dice configuración. Y luego selecciono donde dice sistema. En la parte izquierda me aparece esto, notificaciones y acciones. Si tú te das cuenta, aquí está cargando todos estos programas, me van a aparecer notificaciones. De repente tú puedas tener más. Entonces hay cosas que no necesito que me estén a cada rato notificando. Por ejemplo, esto de aquí yo lo voy a deshabilitar. Si por algún motivo necesito utilizar, por ejemplo, el Messenger, bueno, pues lo cargo cuando lo necesito y listo. Si quiero que me aparezcan las notificaciones acá, listo, lo activo y si no, no. Ahora tú dirás, ¿por qué es necesario desactivar? Porque estos programas no están dormidos, o sea, no están, digamos, deshabilitados. Por ejemplo, yo tengo este que es para descargar desde Mega. Yo voy a tener que deshabilitarlo. Cuando lo utilice, pues en este caso lo puedo utilizar, ¿no? Pero algo muy importante también es que Windows te llena a veces de consejo, de sugerencia, de muchas cosas y te aparecen acá varias notificaciones. Hay que desactivar esto donde dice obtener trucos, consejos, recomendaciones mientras usas Windows. Listo, voy a cerrarlo. Último tick, el tick número 8 es poner en manual o deshabilitar si quieres las actualizaciones de Windows. Para ello voy a escribir lo que son servicios. Me aparece esta ventana y voy a ordenarlo por nombre. Puedo ir hacia arriba o hacia abajo. En este caso lo voy a hacer hacia abajo para encontrar lo que es el Windows Update. Aquí me aparece Windows Update. Y si tú te das cuenta, aquí dentro del estado me aparece que está en ejecución. Yo lo he deshabilitado. Le he puesto de manera manual, pero quizás tú lo tengas en automático. Vamos a dar clic derecho y seleccionamos donde dice propiedades. Y si tú lo tienes en tipo de inicio, lo tienes automático, yo te recomiendo que le pongas en manual para que al menos te pregunte si quieres o no quieres actualizar. O en todo caso le pongas deshabilitado. Eso depende de ti. En algunos casos yo le he puesto deshabilitado y he estado trabajando tranquilamente. A veces tú estás trabajando 
y cuando está en automático, eso comienza a descargar solo. Y tú dices, ¿por qué mi PC está lenta? De manera oculta o en segundo plano, Windows está descargando las actualizaciones. Y esas actualizaciones no pesan 10, 20, 30 megas. A veces suelen pesar 400, 500 megas y aún más. Y son varios archivos, varios paquetes. Déjalo en manual o si no, en todo caso, deshabilítalo. Yo lo voy a dejar en manual, le pongo aplicar y luego aceptar. ¿Qué te recomiendo? Que reinicies tu computadora y al reinicio va nuevamente a hacer ese refresh y va a comenzar a trabajar mejor. Déjanos en tus comentarios qué te ha parecido este vídeo. Si te ha gustado, regálanos un like, suscríbete, comparte a través de tus redes sociales y listo. Te dejo con otro vídeo más del canal y recuerda que el conocimiento es infinito.